స్వర్ణశ్రీ గారు ఈ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లోనే అందరూ అలా ఉన్నారని నాన్నను చాలా వరకు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇవే జరుగుతూ వస్తున్నాయి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఎవరు పెడితే వాళ్ళు అబార్షన్స్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఎందుకు ఈ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఇట్లాంటివి జరగడం ఇవన్నీ జరుగుతుంటే అట్లీస్ట్ అధికారులు ఈ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు మినిమం రెస్పాండ్ అవ్వరు ఇట్లాంటి విషయాలు అయితే చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి మీరు సో అన్ఆథరైజ్డ్ ప్రాక్టీస్ అండి సో రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ కాకుండా చిన్న చిన్న క్లినిక్స్ పెట్టేసుకొని ఫాల్స్ డిగ్రీస్ అంటాం ఫాల్స్ డిగ్రీస్ పెట్టేసుకుంటే పబ్లిక్ నమ్ముతారు డాక్టర్స్ అని ఆర్ దే మైట్ బీ ప్రొవైడింగ్ అట్ చీపర్ రేట్ ఏదైనా చీపర్ కాస్ట్ అండ్ చీపర్ కాస్ట్లో ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక్కొక్కసారి దే విల్ స్టెప్ ఓవర్ సమ్ రూల్స్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మెడికేషన్ సమ్ రూల్స్ విచ్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో ఏదైతే రూల్స్ వన్ టూ త్రీ మన చెక్ లిస్ట్ ఉంటుందో ఒక అబార్షన్ అడిగినప్పుడు అడుగుతారు పేషెంట్స్ బట్ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అది చేయాలా వద్దా ఈ సూటబుల్ క్యాండిడేటా కాదా తర్వాత ఎలాంటి ప్రొసీజర్ చేయాలి లేదా మెడిసిన్స్తో అయిపోతుందా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలండి పేషెంట్స్ కూడా సో ఈ అన్ఆథరైజ్డ్ ప్రాక్టీస్ మెడికల్ ప్రాక్టీసెస్ చిన్న చిన్న క్లినిక్స్ ప్రాబబ్లీ దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద కాజెస్ అండ్ ఇంకొక మేజర్ రీజన్ అండి గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ విమెన్ ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేట్ అవుతారో ప్రాబబ్లీ మీరు ఇందాక అంటున్నప్పుడు ఊళ్ళలో ఎక్కువ ఉంది సిటీస్లో తక్కువ ఉంది అంటే ఇట్ కుడ్ బి ప్రాబబ్లీ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ అండి ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ ఎలా వస్తుందండి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరు స్కూళ్ళకి కాలేజ్లకి వెళ్ళాలి దే హ్యావ్ టు గెట్ ఎక్స్పోజ్ టు మీడియా తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ పబ్లిక్ని అవేర్నెస్ కానీ హెల్త్ కానీ వాళ్ళకి తెలియాలంటే కొంత బాధ్యత డాక్టర్స్ది కూడా ఉందండి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి ఏది మీకు మంచిది ఏది మీకు మంచిది కాదు ఏది నమ్మాలి అనేది వీ కుడ్ డూ ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఐడియా హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వే అండ్ ఇంకొకటి కొన్ని కాన్ఫిడెన్షియల్ సర్వేస్ కూడా చెయ్యొచ్చండి విచ్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఐడియా విచ్ జస్ట్ ఫ్లాష్ డౌన్ మై మైండ్ అబార్షన్ చేయించుకున్న వాళ్ళని కానీ చేయించుకున్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానీ ఏ కండిషన్ వల్ల వాళ్ళు చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది వాట్ ఈస్ దర్ సోషల్ స్టిగ్మా అసలు అసలు ఎందుకు ఆ డిమాండ్ ఉంది సొసైటీలో ఎందుకు వెళ్తున్నారు అనే పాయింట్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు కాన్ఫిడెన్షియల్ సర్వేస్ చేస్తే బట్ ఐ ఫీల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ది పాయింట్ అండి వెన్ విమెన్ గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ వెన్ విమెన్ హ్యావ్ ద సే ఇన్ ద మ్యాటర్ అంటాం అంటే ఎంపవర్మెంట్ నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ప్రెగ్నెన్సీ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ద హస్బెండ్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ లాస్ ఇఫ్ ద ఉమెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఏ ఎడ్యుకేట్ అయ్యి ఉంటే then she can take her self decision yes i will continue this hmm. or i am not in a position nenu ippudu chadukuntunanu nenu ippudu udyogam chestunnanu so naaku pregnancy oddu so I, women empowerment ante gattiga naake edi kavali ani maatladagaledi edi raavalante i feel the one and only thing which can make that possible is education and education and only education hmm. right yeah. ok color unnaru teeskunda bhavani garu unnaru rajmandri nunchi bhavani garu namaste andi namaste andi andariki ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి మల్టిపుల్ కాజెస్ బికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేటెడ్స్ లో కూడా ఇలా అవుతున్న వాళ్ళని మనం చాలా మంది చూస్తున్నాం నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే అవేర్నెస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అండి ఈ అవేర్నెస్ ఏంటంటే వీళ్ళ నిర్లక్ష్యమా లేకపోతే ఈ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇల్లీగలా లీగలా లేకపోతే మ్యారీడ్ మ్యారీడ్ కొన్ని సర్కంస్టాన్సెస్ లో తనకి తప్పనిసరిగా చేయాల్సి వస్తుంది హెల్త్ పరంగా అది లీగల్ ఆ లీగల్ వాటికి ఓకే దానికి మనం ఎవరు ఏం అనలేము మరి యాజ్ ప మెడికల్ పారామీటర్స్ ప్రకారం చేస్తారు కానీ ఇల్లీగల్ వచ్చేటప్పటికి భ్రూణహత్య మహాపాపం అని అంట మానవత్వం ప్రకారం ఆ భ్రూణహత్య మహాపాపం ఇవన్నీ ఎందుకన్నారంటే హెల్త్ కాపాడుకో కాపాడటానికే ఇల్లీగల్ వాటికి వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి ఇది వికటిస్తుంది రెండోది వీళ్ళు ఎందుకు అది అనదరైజ్డ్ దగ్గరికి వెళ్తారంటే డబ్బులు తక్కువ అని రెండోది పరువు గుట్టుగా చేసుకోవటం పరువు బయటికి ఆ పరువు పోతుంది నలుగురికి తెలుస్తుందేమో అని గుట్టుగా జరగటం కోసం ఇంటికి పిలిపించి అనదరైజ్డ్ వాళ్ళని వీళ్ళు వెళ్ళటం ఇవన్నీ కూడా కాజెస్ అండి ఫస్ట్ అసలు అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి ఎందుకు ఎందుకు అంత వరకు వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక జీవాన్ని చంపటం ఏంటి ఒక మానవత్వంతో చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ కాలేజీల్లో తర్వాత వీళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ లో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచే ఎడ్యుకేట్ చేయాలండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ తెలిసి తెలియని విషయాల్లో ఇలాగైనప్పుడు రేపు
జాగ్రత్తగా ఇదిగా చూసుకునేవారు ఇలా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా మనం అన్ని కోణాల్లో కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇవ్వకపోతే ఇలాగ ప్రాణాలు మన నిండు జీవితం పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉంటుందండి ఇది గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సిలబస్ తర్వాత అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు ప్రతి చోట కూడా పెట్టి పెట్టి వాళ్ళని ఆ అవేర్నెస్ కు తీసుకురావటానికి సరే ఒకవేళ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు పరువు పోతుంది వాళ్ళేమనుకుంటారు వీళ్ళేమనుకుంటారు అని అనుకోకుండా ధైర్యంగా మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మంచిది తీసుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంతేగాని ఇంకా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు అని అదని ఇదని చేసుకుంటే అది అనర్థాలకి దారి తీస్తుందని నా ఒపీనియన్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండి కృష్ణ గారు ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి కృష్ణ గారు నమస్తే 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 అండి చెప్పండి కృష్ణ గారు టీవీ ఫాలో అవద్దు టీవీని మ్యూట్ లో పెట్టి మాట్లాడండి లేదంటే కాల్ కట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే అండి ఇప్పుడు సోనాలజిస్ట్ గురించి మీరు మాట్లాడతలేదండి అంటే అది అల్ట్రాసౌండ్ చేసి బేబీ ఫీమేలా మేలా అనేది చెప్పేవాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఒక రూల్ ఉంది ఎవరైతే అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తారో సెక్స్ చెప్పకూడదు అనే రూల్ ఉంది దానికి ఒకసారి చెప్తుంటే ఆ డాక్టర్ ఈస్ పనిషబుల్ జైల్ గా ఎంప్రిజన్మెంట్ గానీ ఫైన్ గానీ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఒక దీనికి ఒక ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ లో డిస్ట్రిక్ట్ లో టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఉంటే టీచింగ్ హాస్పిటల్ సూపరింట్ గైనకాలజిస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక ఒక ఇది ఒక గ్రూప్ గా ఉంటుందండి వీళ్ళ వీళ్ళ డ్యూటీ ఏంటంటే ఈ సోనాలజిస్ట్ ఎక్కడ ఉంటారు అంటే అల్ట్రాసౌండ్ చేసి ఎవరైతే సర్టిఫికెట్ ఇస్తారో మేల్ ఫీమేల్ అని లేకపోతే ఇంకేదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉందని వాళ్ళని ఫస్ట్ పనిష్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్ అది ఒకప్పుడు లేడీ డాక్టర్ కూడా ఆమె సొంతంగా ఒక అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ పెట్టుకుని స్కానింగ్ చేసి ఆడబిడ్డ మగ చెప్పచ్చు అది కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ పనిష్ చేయాల్సింది సెక్స్ రివీల్ చేసిన వాళ్ళని పనిష్ చేయాలండి అది రూల్ ఆల్రెడీ ఉంది యాక్చువల్ గా మేము సెక్స్ చెప్పము అనేది ప్రతి సోనాలజిస్ట్ ఒక బోర్డు పెట్టుకోవాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ పుష్మి గారు యాక్చువల్లీ మీరు ఒక ఫౌండేషన్ అడుగుతున్నారు జనయత్రి అని ఒక ఫౌండేషన్ ఒకవేళ ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు మీ ఫౌండేషన్ తరఫున ఎటువంటి చర్యలు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది ఎటువంటి కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నారు దీనికి సంబంధించి అండి జనైత్రి ఫౌండేషన్ ఇక్కడ అమెరికాలో నాలుగేళ్లుగా యూనో స్థాపించడం జరిగింది ఇక్కడ జనైత్రి ఫౌండేషన్ విజన్ వచ్చేసేసి బేసికలీ టు సపోర్ట్ విమెన్ ఫర్ దర్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ దెన్ చిల్డ్రన్ ఫర్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా అనాథ పిల్లల్ని వదిలేసిన వాళ్ళు యూనో అనాథాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ యూనో రీసెంట్ గా బాంబేలో ఒక స్కూల్ అడాప్ట్ చేసుకుని జనైత్రి ఫౌండేషన్ చదివించడం జరుగుతోంది గత రెండు మూడు ఏళ్లగా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ లో ఇరుక్కున్న విమెన్ అందరికీ కూడా యూనో ఎకనామిక్ రీహాబిలిటేషన్ కోసం ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతోంది సో మా విజన్ వచ్చేసి బేసికలీ టు సపోర్ట్ విమెన్ యూనో సస్టైనబిలిటీ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబ నిలబడటానికి ఏమేం చెయ్యొచ్చు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ కావనియండి పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ కానియండి చాలా ఇండియాలో సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతోంది అట్లానే ఇక్కడ అమెరికాలో యూనో వీ హ్యావ్ కొలాబరేటెడ్ విత్ హోప్ ఫర్స్ అనే ఒక డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ తో కొలాబరేట్ అయ్యి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లలో వాటిలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ కాజెస్ హియర్ బట్ ఇలాంటి సంఘటనలు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి ఈ ఏరియాలో కూడా అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతోంది అంటే ఎలా అంటే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతిభా గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ చాలా పాయింట్స్ మన కాలర్ లో కాలర్ మన మన కాలర్ చెప్పినట్టు కూడా ఇక్కడ పనిషబుల్ యాక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయండి ఫస్ట్ సెక్స్ రివీల్ చేసిన వాళ్ళని పనిష్ చేయాలి మనం అవేర్నెస్ ఫస్ట్ బేసిక్ గా మాస్ మీడియా ప్రమోషన్ అనేది మనం ఇంకా అవేర్నెస్ మాస్ మీడియా తరపు నుంచి కానివ్వండి మన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ తరపు నుంచి కానివ్వండి ఈయన మన సంస్థలు గవర్నమెంట్ సంస్థల దగ్గర నుంచి కానివ్వండి నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇది ఒక్కళ్ళతో జరిగే పని కాదండి ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు కొలాబరేటివ్లీ వర్క్ టుగెదర్ టు స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ యూనో ఎవ్రీవేర్ 
ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది రూరల్ ఏరియాస్ లో ఈవెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ లో కూడా జరుగుతోంది ఇవి సో మన ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందరము కలిసి ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మీద ప్రాబబ్లీ వీ హ్యావ్ టు యునో ఇవన్నీ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని తీసుకురావాల్సిందనగా నేను అనుకుంటున్నాను ప్రాబ్లీ దర్ సో మచ్ వర్క్ టు డూ మన మీడియా వాళ్ళకే కానివ్వండి మా ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకే కానివ్వండి ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చాలా చేయాలి రూరల్ ఏరియాస్ లో వెళ్ళి చేయాలని ప్రాబబ్లీ యునో దట్స్ మై థాట్ right